Naranasan mo na bang pukpukin ang likod ng TV nyo? Yung kapag lumalabo o hindi naman ay nawawala ng signal, kailangan pukpukin upang bumalik lamang sa dati. Ngayon, hindi na natin kailangan gawin yan. Well, may mga nakikita pa rin akong CRT TV pero karamihan sa mga tahanan ngayon ay naka-LCD, LED o plasma na. Ang mga flat screen ay laganap na sa buong bansa dahil nga naman maganda at mas malaki ito kumpara sa mga nakasanayan mo ng gamitin nung ikaw ay bata pa. Isa pa, mas magaan ito kumpara sa tube TV o yung CRT. Pero marami ang nagtatanong, ano bang mas tipid gamitin? Yun bang TV nung nakaraang panahon o isang flat screen TV na nauuso ngayon? Ang tanong na ito ay mula kay Miel Flores at ito ang Ask Bulalord. Let's talk about history. Ayon sa research, ang light emitting diode o ang LED ay nadiskubre noong 1907 ng isang assistant na isa ding British radio researcher na si Henry Joseph Crown. Ang lalaking ito ay naisipan na pag-eksperimentuhan ang isang silicon carbide. Mula dito ay nalaman niya kung ang isang bagay na ito ay dinikitan ng isang kuryente. Makakapagpalabas ito ng isang liwanag. Ito ang tinatawag na electroluminescence na kinilala ng mga eksperto na isang natural na pangyayari. Isang Russian radio researcher na si Oleg Vladimirovich Losev ang nagsagawa ng isang pag-aaral noong 1920 patungkol sa pangyayari na nagagawa ng electroluminescence. Ang kanyang pag-aaral ay nakatuon sa mga diodes na ginagamit sa pagbuo ng isang radio. Makalipas ng ilang taon ay nakapagpalabas siya ng isang papel patungkol sa pag-aaral na ito at tinawag niyang Luminous Carborondum, Silicon Carbide, Detector and Detection with Crystals. Ngunit sa kanyang pag-aaral ay hindi siya nakagawa ng isang LED. Kayunpaman, sa kanyang pag-aaral, madaming eksperto ang ginawa itong gabay. Dumating ang taong 1961, kinalala si Robert Baird at Gary Pittman bilang unang tao na nakaimbento ng tinatawag na infrared LED. Ayon sa research, Aksidente lamang ang pagkakagawa nila sa bagay na ito dahil ang tunay na kanilang tinagawa ay isang laser diode. Sa dami ng tao na nakagawa, nakaisip at napag-aralan patungkol sa isang LED light, hindi na naging mahirap para sa iilan ang sundan ng iyapak ng naunang eksperto. Noong 1962, napunta sa isang consulting engineer for General Electric Company ang titulo bilang Father of the Light Emitting Diode. Ito ay si Nick Holonyak. Ang lalaking ito ang unang nakagawa ng isang ilaw na makikita mismo ng mata ng tao. Mula sa isang gallium arsenide phosphide na kanyang ipinalit sa diode, ang lalaking ito ang unang nakagawa ng isang kulay pula na ilaw na mula sa maliliit na bagay. Mula noon ay sinundan pa ito ng iba pang mga eksperto kagaya nila M. George Crayford, Thomas P. Persal at Shuji Nakamura na naging dahilan upang makagawa ng iba't ibang kulay na nagagawa ng isang LED. Ang light emitting diode o ang LED ay isang semiconductor light source na nakakapaglabas ng ilaw sa tuwing ito ay tinadaluyan ng isang kuryente. Ang tinatawag na PN junction ay isang bagay upang lubusang mapagana ang isang LED. Kamit ang isang crystal na mula naman sa semiconductor, napapaghiwalay nito ang anode at cathode na mayroon ng isang LED. Mula sa mga bagay na ito at mula sa ilang bagay na mayroon ng isang semiconductor material, ito ay nakakagawa ng tinatawag na PN junction. Kung magdidikit ng mga bagay na ito, ito lalabas ang ilaw na inilalabas ng isang LED. Siyempre ay kailangan ng kuryente upang mapagana at mapailaw ang mga bagay na ito. Ang kuryente ay dadaloy sa anode hanggang sa cathode hanggang sa makadaan ito sa PN junction na makakagawa ng isang mahinang enerhiya at ito ang nakikita nga natin. Kung kanina ay light emitting diode, may naman pumunta tayo sa LCD o liquid crystal display. Mula sa isang liquid crystal, 
kaya ng bagay na ito na makapagpalabas at makapagpakita ng isang larawan. Ang bagay na ito ay naimbento noong 1964 sa isang laboratorio sa Princeton, New Jersey. Noong 1970, nadiskubre ang tinatawag na Twisted Pneumatic o TN na kayang gawin ang bagay na ito na naging dahilan naman upang makuha nito ang atensyon ng madla. Mula dito ay inilagay na nila sa maliit na mga bagay tulad na lamang ng mga relo at calculator. Noong 1988, nagawa naman ang pinakaunang 14 inches na LCD na gamit ang TFT o Thin Film Transistor na nakakapagpakita ng buong kulay at buong imahe. Dahil sa kakayahan na ito, ang bansang Japan ay nagbukas ng isang, pag ng isang pagawaan ng ganitong bagay nakagawa ng mga ito ng mga malalaking bagay katulad na lamang ng isang TV at ng isang computer. Paano ba gumagana ang bagay na ito? Mula sa isang liquid crystal, ang bagay na ito ay magagawang harangan ang dumadaan na ilaw dito. Gumagana ang mga bagay na ito mula sa dalawang polarized glass na napapagitnaan ng isang liquid crystal. Sa pagtama ng liwanag mula sa unang polarized glass, ito ay hindi nilalabas sa kasunod dahil sa nakaharap na liquid crystal at babalik lamang ang tumatamang liwanag mula sa unang polarized glass. Naguluhan ka ba? Halimbawa na lamang, kung ikaw ay maghagis ng bola sa isang pader, ang bola ay hindi tatagos sa pader, pero ito ay babalik sa iyo. Ganun ang nangyayari sa ilaw na tumatama sa bagay na ito. Dahil sa mga electric current na dumadaan sa bagay na ito, ang mga molecules mula sa liquid crystal ay pumipila o nag-aalign upang makapasok ang mga ilaw sa pangalawang polarized glass. Mula doon ay makakagawa na ito ng mga kulay at mga imahe na ating ang nakikita sa bagay na ito. Pumunta naman tayo sa tatay o sa lolo. Bago pa magawa ang isang flat screen TV, mas nauna pa ang TV na malaki ang likod nito. Ito ay ang cathode ray tube o ang CRT. Ito ay isang electron beam na nakalagay sa monitor ng TV o ng isang computer na dumadaloy sa screen. Maaring sa isang direction lamang ito, maaaring ding magkita o magkasalubong ang dalawang ito hanggang sa tumama sa tinatawag na phosphor dots na nasa loob naman ng glass tube. Ayon sa research, magkaibang taong nakadiskubre at nakagawa sa bagay na ito. Noong 1869, nadiskubre ni Johan Hitor ang tinatawag na cathode rays at noong 1897, nagawa ni Ferdinand Braun ang pinakaunang CRT tube. Noong 1934, unang inilabas sa publiko ang pinakaunang CRT television at mula noon ay patuloy na itong pinaganda at pinaayos ng mga eksperto. Hindi naman sila nabigo dahil ito ay nagagamit na sa maraming klase ng TV at mga computer. Hindi lamang ito ang uri ng screen ng isang TV at ng isang computer. Sa mga bagay na ito ay mayroon pang humahabol. Ito ang tinatawag na plasma TV. Ang screen na ito ay mayroong haba na aabot sa 40 hanggang 60 inches. Tulad ng isang LED at LCD, isa din itong flat screen. Mula ito sa mga maliliit na cells na naglalaman ng ilang gas. Yes, gas. Kasama na din ang ilang amount ng mercury. Mula sa dalawang salamin at elektrisidad, ang mga cells ay patuloy na dadaloy dahilan upang ang mga gas na ito ay maging isang plasma. Mula sa liwanag na tumatama, nakakapagpalabas ito ng mga larawan na makikita mismo sa screen ng bagay na ito. Ang pinakaunang plasma screen TV ay nagawa noong 1960s sa pagtutulungan ng tatlong estudyante na mula sa University of Illinois. Ang tatlong kalalakihan ay kinilala bilang sina Donald Bitzer, Hiram Slotow at si Robert Wilson. Ayon sa pag-oobserba at pag-aaral ng ilan, mas mura ng di hamak ang isang LCD screen pero kahit na mura ang isang LCD ay mas maganda ang larawan na nailalabas ng isang plasma TV. Kung ikukumpara din ang bagay na ito mula sa isang LCD, ito ay mas maliwanag at mas mataas ang contrast na nagagawa na sobrang sarap gamitin sa umaga dahil hindi ito lalabo. Kung ito man ay iyong bubuksan, mas mabilis itong magpapakita ng larawan. 
Pero kahit na maganda ang naipapakita ng bagay na ito, mayroong mga bagay na hindi maganda na nararanasan ng mga gumagamit nito. Ang isang plasma TV ay mas malakas kumain ng kuryente kumpara sa isang LCD at mas mabigat ito dahil upang mahirap itong ilagay sa isang lugar. Kung ito ay matagal nang nakabukas at nagpapakita ng mga imahe, maaring masunog ang screen nito dahil upang magkaroon ng ilang komplikasyon na makikita mismo sa loob ng screen ng isang TV. Dahil sa uso ng pagiging practical sa panahon ngayon, hindi na sapat ang pagkakaroon ng isang magandang bagay. Mas maganda kung ito ay nakakapagbigay ng maliit na gastos sa pagbabayad ng kuryente kada buwan. Ayon sa pag-aaral, karamihan sa mga TV ay gumagamit ng halos 80 hanggang 400 watts. Pero depende pa din ito kung gaano kalaki ang iyong telebisyon. Dahil mayroong maliit at malaking TV, iba't ibang wattage din ang nakukonsumo ng mga ito. Halimbawa na lamang ang isang 32 inches na LED TV. Nakakagamit ito ng halos 18 watts na enerhiya. Kung ito ay lumaki pa sa 40 inches, aabot ito ng 31 watts. Sa 55 inches naman, aabot ng 57 watts. O hindi naman kaya dalawang beses na konsumo ng isang 33 inches na LED TV. Ang isang 32 inches na LCD TV ay kumukonsumo ng halos 50 hanggang 70 watts. Ang isang 32 inches na CRT TV ay aabot sa 120 watts. Kung mapapansin ay mas malaki ang nakukonsumo ng isang CRT TV kumpara sa dalawang flat screen na TV. Ito ay dahil mas nangangailangan ito ng maraming kuryente para ma-display ang imahe sa mga screen nito. Kung ipagkukumpara ang dalawang flat screen na TV, isang LCD at isang LED, ay maaring magkaparehas lamang ito sa kanilang itsura. Pero mayroong mga bagay na pinagkaiba ang dalawang ito. Ang isang LED ay gumagamit ng mas mababang enerhiya, nagbibigay ng mas malinaw na imahe, mas manipis at hindi madaling uminit, hindi kagaya ng isang LCD TV. Ang isang LED TV ay gumagamit ng isang LED o light emitting diode na nagpapalabas o nagpapabalik sa liwanag na pumapasok dito. Pero may mga LED TV na ginagamitan din ng LCD upang mas maganda ang paggamit sa bagay nito. Ang LED TV ay matatawag na LED Backlit LCD TV. Kung pagkukumparahin naman ang isang CRT TV at isang LCD TV, mas magandang piliin na ang isang LCD. Bakit? Well, unang-una, sa physical na anyo pa lamang at sa bigat ay mas malaki at mas mabigat ang isang CRT. Dahilan upang hindi ito mabitbit ng madali. Ang pros dito, hindi naman nanakaw ang TV mo. Pero mas mababa ang enerhiyang kinukonsumo ng isang LCD kahit na mas mura ang isang CRT. Mas malaki pa din ang kuryente na makukonsumo ng bagay na ito. Ang LED at LCD ay gumagamit ng semiconductor electronic technology upang makapagpalabas ng isang liwanag. Ito ang dahilan kung bakit mas mababa ang nagagamit nilang enerhiya kumpara sa ibang TV. Sana ay nasagot namin ang iyong katanungan, Boss Neil Flores. Sa may ganitong katanungan, maaari lamang na pakifill up ang form sa may, description ng sa may description ng video para po mailagay natin sa listahan. Hindi po kasi ako kumukuha sa comment section ng request dahil natatabunan po sila. Nagustuhan niyo ba ang topic natin today? Kung ganun, baka pwede namang pakihit ang like para naman ma-inspire pa kaming gumawa ng mga gantong content. Bago tayo magtapos, nag-subscribe ka na ba? Kasi kung hindi pa, ano pang hinihintay mo at i-hit mo din ang bell notification para lagi kang updated. Tandaan na kung gusto mo ng bulalo na hitik sa informasyon, hanapin mo lamang si Bulalord. Maraming salamat sa inyong panonood. Bulalord out!